experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. ஏதோ திமுக கொண்டாடுறத பார்த்தா பொன்முடி வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டாரு குற்றமற்றவர் நிரூபிக்கப்பட்டாரு ஜஸ்டிஸ் ஜெயச்சந்திரன் கொடுத்த நீதி தீர்ப்பல தப்பு அந்த மாதிரிலாம் பேசுறது ரொம்ப கேலி கூத்து இன்னைக்கு வந்து பொன்முடி கிடைச்சது ரிலீஃப் தவிர ரிலீவ் இல்லை இப்போ ஒரு மாதம் ரிலீவ் கொடுத்ததுனால பொன்முடி நாட்டை விட்டு ஓடி போகிறது இல்லை மந்திரியும் கிடையாது எம்எல்ஏவும் கிடையாது சாட்சியை கலைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு அப்புறம் தான் மெயின் பிக்சர் ஆரம்பிக்கும் தொடர்ச்சியா செந்தில் பாலாஜிக்கு ஜாமீன் கிடைக்காததுக்கு என்ன சார் காரணம் செந்தில் பாலாஜி வெளியில வரக்கூடாதுன்னு ஆளும் கட்சியை நினைச்சா நம்ம என்னங்க பண்ண முடியும் ஆளும் கட்சி நினைக்குதா அப்படி செந்தில் பாலாஜி வெளியில வரணும்னா உதயநிதி அவர்களுக்கு விரைவில் முடிசூட்டு விழா அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நாள்ல வந்து துணை முதல்வர் ஆகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க எப்போ ஒரு துணை முதல்வராக ஆக போகிறார் உதயநிதி ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ராஜ்பவன் தேதி கேட்டதா கேள்விப்பட்டேன் இருபத்தி ரெண்டா ராம ஜென்மபூமி இனாகிரேஷன் அதோட ஒரு நல்ல நாள் கிடைக்குமாங்க யோகி ஆதித்யநாருக்கே பிரதமர் பாக்கிறதுக்கு ஆறு மாசமா அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல புதிநிதி வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறாரு அதுவும் இல்லாம சமீபத்துல தமிழ்நாட்டுக்கு பிரதமர் வந்துட்டு போனாங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு உதயநிதிக்கு டெல்லியில டைம் கொடுத்திருக்காங்க ஆமா உதயநிதியிடம் சில விவரங்கள் பகிரப்பட்டன என்ன விவரங்கள் சார் சிக்கல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதாவது திமுக உதயநிதிக்கா ரெண்டுக்குமே சோ இனி வரும் நாட்கள் டிஎம்கே ஒரு சேலஞ்சிங் கேட்டீங்கன்னா ஆமா தான் சொல்லு ஆனந்தமல்லியர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்னும் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமதி பிரகாஷ்யம் சுவாமி அறிந்துள்ளார் வணக்கம் சுவாமி வணக்கம் மிக முக்கியமான ரெண்டு வழக்கு ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் வந்து முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் பொன்முடி அவர்களுக்கு நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் தண்டனை கொடுத்துருந்தாங்க அதில் முப்பது நாள் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் முப்பது நாள் கழித்து மேல்முறையீடு பண்ணுவதற்கு ஏதுவாக முப்பது நாள் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் முப்பது நாள் கழித்து நீங்கள் வந்து சரண்டர் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிலீஃப் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்றைக்கி போயிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கியூமெண்ட்ஸு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொன்முடியவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு சரண் அடைவதிலிருந்து விலக்கு கொடுத்துருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன் இந்த இந்த மா இந்த மாதிரி ரிலாக்சேஷனை பொன்முடியவர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன சார் காரணம் இது டெம்பரரி ரிலீஃப் தான் ஓ அப்படியா இது வந்து ஏதோ திமுக கொண்டாடுறத பார்த்தா பொன்முடி வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டாரு குற்றமற்றவர் நிரூபிக்கப்பட்டாரு ஜெயச்சந்திரன் கொடு நீதிபதி ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் ஜெயச்சந்திரன் கொடுத்த நீதிபதி நீதி தீர்ப்பல தப்பு அந்த மாதிரிலாம் பேசுறது ரொம்ப கேலி கூத்து சரி சட்டத்தில் எல்லாருக்கும் ரிலீஃப்னு ஒன்று உண்டு பாதிக்கப்பட்டவருடைய கொலகாரனாக இருந்தால் கூட ஜட்ஜு கருணை காட்டினார்னா சில ரிலீஃப் கொடுக்கறது உண்டு இன்னைக்கு வந்து பொன்முடி கிடைச்சது ரிலீஃப் தவிர ரிலீவ் இல்லை ரிலீஃப் தான் ரிலீஃப் தான் ரிலீவ் இல்லை ரிலீவ் ஆகலை என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்குள்ளே சரணடைதை தள்ளி வைப்போம் அதுக்கு நீ பர்மனண்ட்டாக ஜெயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் பண்ணாங்களா கேஸில் இருந்து விடுதலை பண்ணுறவங்க ஆர்டர் பண்ணாங்களா கேஸே பொய்யானது பொய் குற்றம் பொய் குற்றச்சாட்டுன்னு சொன்னாங்களா எதுவுமே சொல்லலை சி சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அதில் நீதி கிடைக்கலனா உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் நீதி கிடைக்க முடியாது அது உலகம் அறிஞ்ச உண்மை அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணும் எப்பவுமே குற்றவாளிகள் என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களை கரிசனத்தோடு அணுகும் என்ன காரணம்னா இதை விட்டால் வேறு அப்பீல் கிடையாது அவங்களுக்கு ஆமாம் எங்கேயும் போக முடியாது ஒரு வேர்ல்டு கோர்ட் போக முடியாது எல்லாத்துக்குமே இப்போ செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஒரு கொலைக்காரனுக்கு ஹைகோர்ட்டு தூக்கு தண்டனை கொடுக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் அது தூக்கு தண்டனை மரண தண்டனை குறைக்க முடியும் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் யோசிச்சு பார்க்கும் தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டோன்னா இதுக்கு மேலே அப்பீல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே ஒரு உயிர் அனாதியமாக போகுமோ சி சட்டத்தில் இடம் உண்டு அதில் சரி தூக்கு தண்டனை விடுப்பா மரண தண்டனை வச்சுக்கோ உயிரோட போ பழிச்சு போ அப்படின்னு கொடுக்கும் இது அந்த குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண்டனையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த குற்றம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டுதா அப்படி ரெண்டுக்கும் பதில் கிடையாது குற்றம் மன்னிக்கப்படவில்லை குற்றத்துக்கு ஏற்ற நீ தீர்ப்பு இல்லை நீதிபதியின் கருணையால் வந்த தீர்ப்பு பொன்முடி கேஸில் மூணு பாயிண்ட் சொன்னாங்க எழுபத்தி மூணு வயசு 
ப்ளட் ப்ரெஷர் சுகரில் கண்ட்ரோல் போ முடியல என் வயசாகிடுச்சு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காரு நீதிபதி சரி இப்போ உடனே ஜெயிலுக்கு போகணாப்பா கொஞ்சம் ஓய்வெடு ரெஸ்ட் எடு அடுத்த இயரிங்கில் உங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்போம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு கேஸ் ஒன்று போட்டுக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த இயரிங்கு வரும் ஆமாம் அந்த இயரிங் வரும் அதாவது அந்த தீர்ப்புக்கு எதிரான மேல்முறையிட்டு வரும் தீர்ப்புக்கு எதிரான மேல்முட்டு வரும் ஆனால் இவன் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டையும் கிளப் பண்ணு வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓ ஜாமீனையும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு தனித்தனி வழக்கு இருந்தால் தனித்தனியாக விசாரிக்க மாட்டாங்க ஒன்றா சரி கிளப் பண்ணி ஒரு அட்ஜா ஒரு ஜட்ஜு கிட்ட கொடுத்து ரெண்டு முடிவு வேணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஜட்ஜு முடி எடுக்கிற முடிவு தான் ஃபைனல் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து தீர்ப்பு வந்ததா தவறாக கருத்தில் கொள்ளாதீங்க இது ஒரு ரிலீஃப் ரிலீஃப் தான் ஓரளவுக்கு அவர் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படலாம் நிம்மதியாக தூங்கலாம் இது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கைது இல்லை அது தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை சார் பொதுவாக சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சமீப காலமாக இந்த ஊழல் வழக்குகளுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய கமெண்ட்ஸு ஜட்மெண்ட்லாம் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சொத்து குவிப்பு வழக்கு டிஏ கேஸு இதில் வந்து ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு எல்லாருமே கேட்குறாங்க டிஏ கேஸில் ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எந்த சட்டத்துலையும் இல்லை இப்போது செந்தில் பாலாஜி ஒரு எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் பொன்முடி அந்த மாதிரி பண்ணாங்களா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேஸில் இல்லை போனார் பதில் சொன்னார் வந்தார் போனதுல வந்தார் அது பாடம் நடக்குது பாஞ்சு புராண்டி அவங்களை தூக்கிட்டு வந்து ஜெயிலில் போடல ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறத பொறுத்து தான் ஒரு நீதிமன்றம் எப்படி அந்த குற்றவாளியை இப்போ போலீஸ்கார் நீ வர முடியாது போ என்ன வேணால் பண்ணிக்க நீ யார் போலீஸ்காரனா யார் அப்படின்னு லத்தில் தட்டி எடுத்துகிட்டு போவான் ஒரு லெட்டர் உங்களுக்கு சம்மன் தரும் சார் நீங்கள் இத்தனாம் தேதி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆஜரானோம் நீங்கள் போய் வழக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களை கேட்க மாட்டோம் நீங்கள் போல என்ன தான் தட்டி எடுத்துன்னு போவோம் ஓகே அதே ரூல் தான் இங்கேயும் இவர் வந்து அப்பீல் போய் அவருடைய கஷ்டத்தை சொல்லியிருக்கார் என் வயசான முதுமை சரி எதா சொல்லணும் நீதிபதிகளும் மனசாட்சி உடையவர்கள் தான் அவங்களுக்கு கருணை உண்டு அதனால் ஒரு நீதிபதி இப்போ வந்து பொன்முடி தப்பே பண்ணலன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஆர்குமெண்ட்லாம் என்ன சார் இது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கரப்ஷன் மேலே இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆக்ஷன் இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் கரப்ஷன் ஒழிக்கணுங்கிறது ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஜி ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் மாதிரி கடவுள் கொடுத்த வரவுன்னு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூடே சொல்கிறாரு இது என்னங்க ஒரு முரண்பாடுன்னு கேட்கலாம் இது ஒரு ரிலீஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் மெயின் பிக்சர் ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒரு மாதம் ரிலீஃப் கொடுத்ததுனால பொன்முடி நாட்டை விட்டு ஓடி போக போகிறதில்ல அவர் எங்கேயும் ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்க போகிறதில்ல அவர் ஒரு படித்தவர் அவருக்கு தெரியும் அவர் பாட்டுக்கு அமைதியாக இருப்பார் அவர் இப்போ மந்திரி மந்திரியும் கிடையாது எம்எல்ஏவும் கிடையாது சாட்சியை கடி க கலைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பின்னாடி செந்தில் பாலாஜிக்கும் பொன்முடிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்கிறேன் பொன்முடி மேலே இவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை சரி இவர் பாட்டு வீட்டில் இருப்பார் மந்திரி இல்லை எம்எல்ஏ இல்லை சாட்சியை கலைக்க மாட்டார் வயசானவர் சரி ஒரு மாதம் ரிலீஃப் கொடுக்கலாம் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கு ஓகே அவருடைய கைது தள்ளி போடப்பட்டிருக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை ஓகே தள்ளி போட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்த மாதத்துக்குள்ளே என்ன கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்ஸோ எல்லாம் ப்ரொடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு கேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வர முடிவு அப்போ ரிலீஸ் ஆனாலும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ நீங்கள் கேட்குற வழி பொருந்தோம் இல்லை தண்டனை உறுதிப்படுத்தவும் வாய்ப்பு உண்டு இது ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான வழக்கு சென்னை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கு செந்தில் பாலாஜி ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் செந்தில் பாலாஜியுடைய ஜாமீன் மனுவை நீதிபதி அவர்கள் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க இது மூன்றாவது முறையாக ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் பார்த்தாங்க ஒன்றும் நடக்கலை சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்கள் கீழமை நீதிமன்றங்களை பார்த்துக்கோங்கன்னு பாலை வந்து கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க தொடர்ச்சியாக செந்தில் பாலாஜிக்கு ஜாமீன் கிடைக்காததுக்கு என்ன சார் காரணம் செந்தில் பாலாஜி வெளியில் வரக்கூடாதுன்னு ஆளும் கட்சியை நினச்சா நம்ம என்னங்க பண்ண முடியும் ஆளும் கட்சி நினைக்குதா அப்படி செந்தில் பாலாஜி வெளியில் வரணும்னா முதல்ல அவர் மந்திரி பதவி ராஜினாமா பண்ணோம் எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க பொன்முடிக்கு ஏன் ரிலீஃப் கொடுத்தான்னு கேட்டீங்க உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா பொன்முடியால் இனிமேல் சாட்சியை கலைக்க முடியாது அவர் எம்எல்ஏவும் இல்லை மந்திரியும் இல்லை சாதா குடிமகன் ஏதோ ஒரு கல்லூரி முதல்ல ஏதோ ஒரு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கிடையாது அதனால் தைரியமாக அவருக்கு ரிலீஃப் கொடுத்தாங்க ஓகே செந்தில் பாலாஜி எம்எல்ஏ பதவி ரிசைன் பண்ணி
செந்தில் பாலாஜி வகையாக மாற்றிட்டு காரணம் அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவர் கட்சிக்காரர்கள் செய்த தவறு இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரியை அடித்தது இதெல்லாம் நீதிபதிகள் மனசில் ஒரு ஒரு பகுதியில் இடம் பெற்றிருக்கு ஓகே இவங்க பண்ண கூத்துலாம் இவருக்கே வேணையாக முடியுது பஸ் மாசுல தள்ள கை வச்சு அழிஞ்சு போனாம்பாங்க அது மாதிரி இவங்களே அழிச்சுக்கிறாங்க பொன்மணி என்ன பண்ணார் கூப்பிட்டாங்க போனார் பதில் சொன்னார் அந்த கேஸில் அவர் ஒன்றும் பண்ணல அதே மாதிரி செந்தில் பாலாஜும் ஐயா வர கூப்பிட்டீங்களா இந்த வர ஜெயலலிதா அப்படி தான் பண்ணாங்க பூஜை பண்ணிட்டு வட்டமான்னு கேட்டாங்களாம் பண்ணுங்கன்னாங்களாம் பூஜையை முடிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு நேராக போனாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கொள்கை ஜெட் போலீஸ் காரணங்களும் நீதிபதிகளும் குற்றவாளியாக இல்லையான்னு தீர்மானம் எப்போ நம்ம பண்ணுவோம் நம்ம நடவடிக்கை வச்சு பார்ப்போம் நான் ரொம்ப பயந்தான் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ரொம்ப தைரியமாக இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் நார்மலாக இருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை செந்தில் பாலாஜி கேஸில் ஒரே வழி அவருக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொல்ல எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா பண்ணி மந்திரி பதவி ராஜினாமா பண்ணி அவர் தம்பியை கொண்டாந்து ஆட்கொண்டு மனு போட்டு கண்டுபிடிச்சி எடுத்தீங்களா செந்தில் பாலாஜி மேலே ஆட்கொண்டு மனு போட்டீங்க சரி இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க செந்தில் பாலாஜி தம்பி ஈடி கஸ்டடியில் இருக்கான் நீங்கள் எத்தனை நாளைக்கு இல்லீகல் கஸ்டடியில் வைக்க முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்று பார்த்துட்ருக்கு நாளைக்கு ஈடி வந்து செந்தில் பாலாஜி தம்பியை மூணு மாதம் இல்லீகல் கஸ்டடியில் வச்சுருந்தான் ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா அந்த இடி ஆஃபீஸர்லாம் கம்பி எண்ணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதெல்லாம் விடாது சட்டத்துக்கு புறமாக எந்தியும் இல்லீகல் டிட்டென்ஷனில் வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி அரஸ்ட் காமிச்ச டுவெண்ட்டி எஃப்ஐஆர் போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் பண்ணோம் அது வந்து அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் அந்த தப்பை பண்ணாது ஏன் சார் இன்னைக்கு வரைக்கும் சந்திரபாலாஜி தம்பியை கைது பண்ண முடியல எங்கே தான் இருக்கார் அவர் அவர் எங்கே இருக்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கே இருக்கார் எல்லாருக்கும் பவர் பவர்ஃபுல் இடத்துல இருக்கார் யாரும் போக முடியாத இடத்துல இருக்கார் இது என்ன பிரச்சனைனா உடனே தான் சொல்லுங்க இல்லை இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா செந்தில் பாலாஜியை தம்பியை தப்பிக்க வைக்கிறது வழியாக கேசம் மடமாற்றம் பண்ணலான்னு பார்க்குறாங்க முதல் தப்பி அங்கே தான் செந்தில் பாலாஜியை காப்பாற்றணுன்னா தம்பியை காவு கொடுத்தா தான் முடியும் இப்போ நீங்கள் தம்பியை காப்பாற்றி செந்தில் பாலாஜி காவு கொடுக்கலாமா அதான் கொடுத்துட்ருக்கீங்க செந்தில் பாலாஜி இன்னும் கேஸ் இருக்க போகுது டைட் நியூஸ் நியூஸ் டைட்டாக போகுது ஓகே டைட் ஆச்சுன்னா பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ஒரு பேச்சு சொல்கிறேன் ஐ மீன் எவ்வளோ சண்டர்ஸ் தெரியாது அதிகபட்ச தண்டனை ஏன்னா சி இப்போ விஜய் மல்லையா ஓடி போயிட்டான் ஓடி போயிட்டான் ஓடி போயிட்டான் எல்லாம் சொல்கிறோம் உங்கள் கட்சி மந்திரியோட தம்பியாக ஓடி போயிட்டான் உங்கள் ஸ்டேட் போலீஸ் என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வரும் அடுத்தது சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணுறது அதுவும் கேட்கணும் ஏங்க ஒரு மா ஆள் எட்டு மாதமாக காணாமல் போயிட்டான்னா அவன் உயிரோடு இருக்கானா செத்த நாள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தோட பொறுப்பு இல்லையா மா மாநில அரசாங்கத்தை தட்டி கழிச்சா மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ஐபிஐ என்ன பண்ணுது சிபிஐ என்ன பண்ணுது சிபிஐ என்கொயரி போட வேண்டியது தானே இது ஏதோ உள்கூத்துருக்க மாதிரி தோணுது எனக்கு ஏதோ இங்கேயோ இடிக்குது செந்தில் பாலாஜி தம்பி வெளியில் வராதுக்கு திமுக அரசாங்கத்தை மட்டும் குறை சொல்லி புரியாது இல்லை மத்திய அரசாங்கமும் ஏன் வேடிக்கை பார்க்குதுன்னு தெரில சிபிஐ என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல இது ஒரு இந்த இடம் மட்டும் கிரே ஏரியாவாக இருக்குது ஓகே செந்தில் பாலாஜி தம்பி இஷ்யூ செந்தில் பாலாஜி தம்பி இஷ்யூ மட்டும் புலப்படாத ஒரு கிரே ஏரியாவாக இருக்குது ஓகே அது என்னால் டிசி நானும் ஒரு முப்பது நாற்பது சீனியர் கவுன்சில்கிட்ட பேசுகிறேன் ரிட்டையர்டு ஐபிஎஸ் டிஜிபி எல்லாம் பேசுகிறேன் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல பர்மனா ட்ரைங்கல் மாதிரி வந்து மாட்டிக்குது செல்கா மட்டும் பிடிச்சி வைக்கல சேர்க்க மட்டும் பிடிச்சி வைக்கல அவன் யார் பிடிச்சி வச்சுருக்கா வெளிநாட்டு தப்பிச்சு போயிட்டார்னா மத்திய அரசாங்கத்தை பத்து நிமிஷம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இமிகிரேஷனை வச்சு அதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் விட முடியாது அந்த ஒரு இவர் ஒருத்தர் மலேசியாவில் போய் ஒழிஞ்சினார் அந்த மத போதகர் அவர் கண்டுபிடிச்சாங்களே இல்லையா அது எல்லா நாடுகளும் போன கடைசியில் மலேசியா பண்ணிட்டார் சரி தாவூத் பிரிகா பாகிஸ்தானை கண்டுபிடிச்சி இந்தியா தானே தாவூத் பிரிவு இந்தியாக்கார் தான் ஆருத்ரா கேஸ் ஆருத்ரா கேஸ் ஆருத்ரா கேஸ் அதனால் இது எங்கேயோ இடிக்குது என்ன இடிக்குதுன்னு தெரியல என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல எங்கே தான் சார் இருக்கார் அசோக் அவர் வெளிநாடுன்றாங்க இங்கே ஒரு பவர்ஃபுல் ஒருத்தர் ஒரு நபரோட கீழடி நேரடி கண்காணிப்பில் ஏன்னா எதுக்குன்னா இல்லை ரெண்டு காரணம் ஒன்று உண்மையாக சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு காரணம் அந்த இடத்துக்கு ஐடி வராதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை நான் நம்பிக்கைன்னு தான் சொல்கிறேன் ஓகே நம்பிக்கை பொய்யாளர் நாளைக்கு அந்த ஈடி அந்த இடத்துக்கு ஈடி வராது நீ தைரியமாக சாப்பிட்டு தூங்குப்பா டிவி பார்த்துட்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணாத லேண்ட்லைன் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா இவங்க
இவ கட்சி தலைமையோ யாரோ கூப்பிட்டு ஒரு வாழ்த்து சொல்றது தப்பு கிடையாது ஆனா அவர் செந்தில் பாலாஜி இனிமேல் இதே நிலையில் தொடருவாரா அப்ரூவரா மாறுவாரா அப்படி ஏன்னா அவர் ரொம்ப நொந்து போயிட்டார் அவர் சட்ட எல்லா லாயரையும் நம்பி 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 எந்த லாயரும் அவர் ரிலீஃப் கொடுக்க முடியல ஓகே ஓகே ஸோ அவர் நொந்து போனதுக்கு அப்புறம் இனிமே செந்தில் பாலாஜி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர செந்தில் பாலாஜி ஜெயில் கிடைக்குமா தம்பிக்கு வந்துடுவாரா விடுதலை ஆவாராங்கிறத விட்டுட்டு வேறு கோணத்தில் திங்க் பண்ணும் செந்தில் பாலாஜி விடுதலை ஆகிறதுக்கு என்ன கடைசி ஆயுதம் கையில் எடுத்துப்பார் ஒரு ஆயுதம் இருக்கும் அவருக்கு அவருக்கு என்ன வெளியில் வந்தால் போதும் சரி அது சிறை வாழ்க்கைங்கிறது கொடுமையான வாழ்க்கை அது அனுபவிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் சிறை வாழ்க்கைங்கிறது பைத்தியம் பிடிக்க அடிச்சு அடிக்க வச்சிடும் மனுஷன் நல்லா இருந்தவங்களை பைத்தியம் பிடிக்க அடிக்க வைக்கும் பாதி பேர் உள்ள மென்டராக தான் காரணம் அதனால் அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப கடினமானது ஓகே ஆகவே ஒரு முடிவு எடுத்து செந்தில் பாலாஜி ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டார்னா மத்திய அரசாங்கம் அவர் அப்படியே அரவணைச்சு தூக்கி மடியில் உட்கார வச்சு பாலை ஊட்டி எல்லாம் சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அவர் அரவணைச்சு எல்லாம் பண்ண வைக்கும் அந்த ஸ்டெப்புக்கு போவாரான்னு வரதராஜ பெரும்பாலும் ஒரு சீப் மினிஸ்டர் அவர் இந்திய அரசாங்கம் சீப் மினிஸ்டர் போட்டுது இந்திய அரசாங்கம் அவர் நீ நீ தான் சீஃப் மினிஸ்டர் போ பதவி ஏற்றுக்கோ ஓகே இந்திய காங்கிரஸ் அரசாங்கம் பிஜேபியில் அவர் ரேட்ஸ் வந்த உடனே அவர் அப்படியே அலக்கா பிளேனில் தூக்கிட்டு வந்து இந்தியாவில் தங்க வச்சுட்டாங்க மத்திய பிரதேசில் யூபியிலையோ தமிழ்நாட்டில் இல்லை மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பத்து வருட காலங்கள் வரதராஜ பெருமாள் என்னும் ஈழத்து முதலமைச்சர் கண்ட்ரோலில் இருந்தார் ஓகே ஒரு ஈழத்து முதல்வருக்கே அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஒரு இந்திய குடிமகன் அப்ரூவா மாறுறாங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் அவரை கொண்டு போய் உத்தரப்பிரதேசில் வச்சு பாதுகாக்காதுன்னு என்ன ஒரு உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஓகே சார் அதே போல திமுக சட்டத்துறை சார்ந்த சில கேள்விகள் இருக்கு சார் குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஒரு லீகல் விங் இருக்கிற கட்சி எதுனால் திமுக தான் கோர்ட்டில் பல சம்பவங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்னென்னா திமுகவுடைய லீகல் விங் ஒரு நாலு கூறுகளாக செயல்பட்டு இருக்காங்கிற ஒரு பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மிக முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸு மிக முக்கியமான செய்தி தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் முன்னாள் எம்பி சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் தானாக முன்வந்து பதவியை ராஜினாமா பண்ணியிருக்காங்க அந்த தமிழக அரசு வழக்கறிஞராக பி எஸ் ராமன் அவர்களை நியமிச்சிருக்காங்க இதற்கு என்ன காரணம் சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் கலைஞர் காலத்தில் திமுகவுக்கு ஏகப்பட்ட போரா சட்ட போராட்டங்களை பண்ணியிருக்காரு ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் மிக கடுமையான முறையில் தாக்கப்பட்டவர் அவருக்கு எம்பிலாம் கொடுத்து அழகு பார்த்தவர் கலைஞர் ஸோ அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் வால்ட்டான வழக்கறிஞர் ஏன் வந்து ராஜினாமா பண்ணணும் இதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்கு அரசியல் இருக்கா உங்களுக்கு வந்த தகவல்கள் என்ன சார் சர்மோஷந்திரம் ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் அது அவருடைய எதிராளிகள் கூட அதை மறக்க மாட்டாங்க குற்றவியல் நிபுணர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிரிமினல் அட்வொகேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எடுத்தீங்கன்னா சர்மோ சுந்தரம் ஒருத்தர் அமைதியானவர் படித்தவர் இந்த லாவணி சண்டை போட மாட்டார் இந்த சீப்பு பிஹேவியர்லாம் கிடையாது எல்லா ஜட்ஜஸ் அவர் மேலே மரியாதை வச்சுருக்காங்க ஓகே முதல்ல பாயிண்ட்டு அட்வொகேட் ஜெனரல் வந்து அரசாங்கத்திற்கும் நீதிமன்றத்துக்கும் ஒரு பாலம் பாலம் ஆமாம் ஜட்ஜோட கவலையை அரசாங்கத்திட்ட சொல்லணும் அரசாங்கத்தோட கவலையை ஜட்ஜு கிட்ட சொல்லணும் அதான் அதான் முதல் ஃபஸ்ட்டு ஓகே கோர்ட்டெல்லாம் விட்டுருங்க கேஸு கீஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ ஜட்ஜுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது வீடு சரியில்லை பெரிய பங்களா வேணும் ஏதோ ஒரு சம் பிரச்சனை பர்சனல் ப்ராப்ளம் அரசாங்கம் சொல்லி தீர்த்து வைக்கணும் செக்ரட்டரி வேணும் செக்யூரிட்டி சரியில்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேட்டர்ஸ்லேருந்து அவருடைய பாதுகாப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரைக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் நீதிமன்றத்துக்கும் ஒரு நடு பாலம் மாதிரி அந்த சண்முக சுந்தரம் பிரமாதமாக பண்ணிட்டு வந்தார் அவர்கிட்ட என்ன ஒரு பிரச்சனை என்ன சட்ட விஷயத்த சட்டப்படி அணுகுவார் இவங்களுக்கு யார் ஏஜியாக வந்திருக்கணும்னா ஆர் எஸ் பாரதி அட்வொகேட் ஜெனரலாக வந்திருந்தாருனா இவங்க நினச்சதெல்லாம் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா சண்முக சுந்தரம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி போதே இந்த பிரச்சனை துவங்கிடுச்சு இப்போ நான் செந்தில் பாலாஜியோ பொன்முடியோ முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஹைகோர்ட் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்தை நடத்துறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் கொடுத்த உத்தரவு திமுக ஒரு பின்னடைவாக பார்த்தது அரசாங்க வக்கீல் சரியாக பண்ணலேன்னு தூபம் போட்டு விட்டாங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்லாம் சி 
அரசாங்க வக்கீலுங்கிற என்ன பண்ண முடியும் அரசாங்கத்தோட நிலைமை எடுத்து எடுத்து வைக்க முடியும் ஆமா அதுக்கு மேல நீதிமன்ற தீர்ப்பை மாத்தி எழுதுற பவர் அட்வொகேட் ஜெனரல் கிடையாது நீதிபதிகள் தான் தீர்ப்புக்கு தலைவர்கள் அவங்க சண்முக சுந்தரம் மேல கரிசனப்பட்டு சில தீர்ப்புகள் ஃபேர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கலாம் நல்ல மனுஷர் கேட்குற ஆரம்பி இப்போ ஜட்ஜே வந்து ஒரு லாயர் வந்து வயசானவர் அப்படின்னா வயசானவர் லாயர் கேட்குறார் என்ன ஒண்ணுங்க உங்க கிளைண்ட்டுக்கு பேர சரி கொடுக்குறாங்க போங்க அப்படிம்பாரு இறக்க குணம் அந்த மாதிரி சண்முக சுந்தரம் மேல இறக்க குணம் இல்லை நன்னடத்தை சண்முகா வராரா ஓ இஸ் டீசன் மேன் அவர் வந்து பொய் பேச மாட்டார் தப்பா ஆர்கியூ பண்ண மாட்டார் தவறா தகவலை கொடுக்க மாட்டார் சண்முகா ஓட் இஸ் எ கேஸ் அப்படி பேசுவாங்க இவங்களுக்கு அது பிடிக்கல ஆர்எஸ்எஸ் வழக்கில் ஏன் இந்த மாதிரி விட்டிங்க கோட்டை விட்டிங்க கோட்டை விட்டிங்க கோட்டை விட்டிங்கன்னு கேட்டுறோம் அது சொன்னால் என்னங்க நம்ம சைடு எல்லா வாக்குவாதத்தையும் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேரணிங்கிறது நடத்துகிறோமா நடத்தக்கூடாதுங்கிறது உரிமை வந்து நீதிமன்ற தொடர் நம்ம எப்படிங்க அதை தளட முடியும் அப்போ நீங்கள் எதுக்கு அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருக்கீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் சரி இப்போ திமுக என்ன ப்ராப்ளம்னா சண்முகத்தனம் கலைஞர் காலத்து அரசியல்வாதி அரசியல்வாதி கலைஞர் கல சண்முகத்தனோட குடும்பம் மாதிரி தெரியுமா உங்களுக்கு அவங்க தாத்தா திமுக நி நிர்வாகியாக இருந்தவர் அவங்க அப்பா திமுக அவங்க மகன் மனு சண்முக சுந்தரம் திமுகவோட ஸ்போக்ஸ்மேன் எம்பி ஆய அடுத்த எம்பியாக போகிறாரு அந்த சண்முக சுந்தரத்தோட அப்பா தான் மதுரை முத்துவே மதுரை மேயராக போட்டது மதுரை முத்து உயிரோடு வீடு அவங்க வீடு கொடை வீடுன்னு பேர் மதுரை நீங்கள் ஆட்டோவில் ஏறி கொடை வீடுனா கொண்டு போய் விட்டுருவான் அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாருமே லாயர்ஸ் எல்லாருமே திராவிட பாரம்பரியத்தில் வந்தவங்க சண்முக சுந்தரம் வந்து கலைஞர் வந்தார்னா நிற்க உட்கார கூட மாட்டார் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகி போயிடுது கலைஞர் காலத்து திமுக தலைவர்களா ஓரங்கட்டு சரி நம்ம காலத்து திமுக தலைவர்கள் ஒரு சைடு பையன் காலத்து திமுக தலைவர்கள் அன்பில் மகேஷ் அதெல்லாம் ஒரு சைடு மூணு கூரை பிரிஞ்சு போச்சு கலைஞர் திமுக ஸ்டாலின் திமுக உதயநிதி உதயநிதி திமுக சண்முக சுந்தரம் அன்பார்ச்சுனேட்லி பிலாங்ஸ் டு கலைஞர் திமுக சரி அடுத்தது சண்முக சுந்தரம் என்ன சொன்னாரா பொன்முடி இந்த கேஸு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சுவோ மோட்டோ கேஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரீப் பண்ணிட்டார் பண்ணிட்டு சொன்னாருன்னா ஐயா கைமீறி போகிறது நீங்கள் நல்ல லாயர் அது ஏன்னா சண்முக சுந்தரத்துக்கு இஸ் எ கிரிமினல் லாயர் சிவிலோ ரிட்டோ அது அதர் சைடெல்லாம் வந்து அவர் புலமை பெற்றவர்னு சொல்ல மாட்டேன் தெரிஞ்சவர் ஆனால் கிரிமினலில் கிரிமினலில் கில்லாடி அவர் அவர் அப்படி பீட் பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு கில்லாடி அவர் ஆனால் அவரே சொன்னாராம் நீங்கள் வந்து முகுல் ரோஹித்கியோ யாரை வேணாலும் வச்சு அவாத அடிக்கங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணி தரேன் நான் கூட்டு வந்து தரேன் அப்படி அக்காமடேட் பண்ணியிருக்கார் இது என்ன பிரச்சனை வெடிச்சதுன்னா சண்முக சுந்தரத்தால் ஹைகோர்ட்டை அடக்கி வைக்க முடியலன்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு அவர் திமுகக்குள்ளேயே வந்துருச்சு வந்துருச்சு நம்ம கைமீறி போகிற விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சண்முக சுந்தரம் நீதிமன்றங்களை பகிச்சக்கூடாதுங்க என்னதான் இருந்தாலும் நீதிமன்றங்கள் நீதிமன்றங்கள் அதுக்கிட்ட மாதிரி ப்ளீடு பண்ணும் ஐ பெக் யூ ஹானர்னு கேட்கணும் தவிர டூ இட்னு கேட்கக்கூடாது அது யாராக இருந்தாலும் எந்த லாயராக இருந்தாலும் நான் கபில் சிபில் ஆக்கி பண்ணும் போதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் மதர் அப்படிம்பார் ஜட்ஜை பார்த்து அம்மாம்பார் சி கோர்ட்டுங்கிறது ஒரு புனிதமான இடம் அங்கே போய் நீங்கள் கச்சை பச்சை கச்சை பச்சான்னு பேசுகிறது சண்டை போடுறது அதெல்லாம் நடக்காது அங்கே அமைதி காக்கணும் பாயிண்ட்டை சொல்லணும் அதுக்கு மேலே நீதிபதி எடுக்கிற முடிவை குறை சொல்கிற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாது டிசம்பர் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஸ்டாலின் வீட்டில் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க அதில் ஸ்டாலின் உதயநிதி பொன்முடி ராஜா தங்கம் தனரசு கே கே எஸ் ஆர் அப்புறம் வந்து சிஎம் செக்ரட்டரி அப்புறம் வந்து பழைய முன்னாள் செக்ரட்டரி இவங்க எல்லாம் அட்வொகேட் ஜெனரல் எல்லோரும் மீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து ரா ராஜா சொன்னாரா நம்ம கட்சி எவ்வளோ வில்சன் அண்ட் என்ஆர் இலங்கம் அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ ராஜா சொன்னாரா நம்ம கட்சி போகிற போக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோட்டே நம்மளை காலி பண்ணுவோம் போலக்குது நமக்கு சரியான ஆள் இல்லையா அப்படிலாம் சண்முக சுந்தரம் உட்கார வச்சு இன்சல்ட் பண்ணியிருக்காரு சி என்ஆர் இலங்கம் வில்சனும் சட்டத்துறையில் பிரபலமானவர்கள் விடுதலைன்னு ஒருத்தருக்கார் அவர் சட்டத்துறை செயலாளர் இது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சுன்னா இவங்க எல்லாம் இணைஞ்சு செயல்பட்டாங்கன்னா இவங்கள மாதிரி லாயர் இந்தியாவில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது டிஎம்கே லாயர் சட்டம் மூல டிஎம்கே இருக்கிற மாதிரி காங்கிரஸுக்கோ பிஜேபிக்கோ ஏடிஎம்கேக்கோ எந்த கட்சிக்கும் கிடையாது பயங்கர மூளை ஒத்த ஒருத்தரும் அப்படியே கரைச்சி குடிச்சவங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா ஈகோ இஷ்யூ யார் பெரியவன் யார் சின்னவன்ற ப்ராப்ளத்தில் மாட்டிட்டாங்க ஈகோ இஷ்யூ ஈகோ இஷ்யூ ஈகோ இஷ்யூ ஒன்று சண்முகாவை கீழே இறக்கணும் அவர் மேலே போயிட்டே இருக்காரு அவர் எம்பி பற்றி கேட்டுருவாரோ அது இது சி சண்மு
நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரலாமா அவரை வந்து இம்பீச் பண்ணுவோம் நம்ம ராமசாமி இம்பீச் பண்ணோம் சண்முகம் சொன்னோம் ஐயா அந்த மாதிரிலாம் பேசாதீங்க அவங்க காதில் விழுந்து தப்பாக நினச்சிப்பாங்க ஏற்கனவே நமக்கு டேர்ம் சரியில்லை இம்பீச்மெண்ட்லாம் போகக்கூடாது அதெல்லாம் தப்பு ஏன்னா அவர் மனசாட்சிக்கு பயந்தவர் உண்மையான வக்கீல் அப்படி தான் இருப்பாங்க இப்போ நான் லாயிட்டை போய் ஜட்ஜை திட்டுன்னா ஜட்ஜு திட்டு சரி எனக்கு கிளைண்ட் சொல்லிட்டா திட்டு திட்டும் யோ உள்ளே போட்டுருப்பா திட்டுறதாவது மண்ணாங்கட்டு அப்படி சொல்கிறது தான் லாயர் லாயருங்கிறவர் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் பண்ணுறது தப்புங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்க கை கட்டி நில்லுங்க பேசக்கூடாதுங்கன்னு சொல்லணும் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் இம்பீச்மெண்ட் பண்ணு அது பண்ணுனா என்னை விட்டுருங்க நான் போகிறேங்க என்ன எனக்கு ஒத்து வராது யாரும் பார்க்காத வார்த்தை அவர் எல்லாருக்கும் அமைச்ச மெசேஜ் நான் பார்த்தேன் வெளகி கொள்கிறேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் ராஜினாமா பண்ணும்போது யாராவது மகிழ்ச்சியோடு ராஜினாமா பண்ணுவாங்களா நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கீங்க வழக்கமாக ராஜினாமா வருத்தத்துடன் ராஜினாமா செய்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அவர் கிளவர் மேன் அவர் எங்கள் வார்த்தையை போட்டால் மக்கள் புரிஞ்சுவாங்களோ அந்த இடத்துல மகிழ்ச்சியுடன் விலகிக் கொள்கிறேன்னு போட்டிருக்காரு பி எஸ் ராமன் வந்து சிறந்த சிறந்த வழக்கறிஞர் கில்லாடி வி பி ராமனோட பையன் அது அது ஒன்றே போதும் வி பி ராமன் தான் திமுகவோட கான்ஸ்டியூஷனே ஏற்றினவர் அண்ணாவோட நீங்கள் கேட்பீங்க யாரோ கூட கேட்டாங்க அன்னைக்கு திமுகவில் வந்து பிராமணர்கள் கிடையாதுன்னு வி பி ராமன் பிராமின் பி எஸ் ராமன் பிராமின் ஐயர் அவர் தீக்க அட்வொகேட்டர்லாம் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா அந்த குடும்பம் திராவிட க கட்சியோடு இணைந்து செயல்பட்ட குடும்பம் அவங்க கட்சி உறுப்பினர் கிடையாது பி எஸ் ராமன் வந்து டிஎம்கே மெம்பர் இல்லை ஆனால் டிஎம்க அனுதாபி அதே நேரத்தில் மனசாட்சிக்கு பயந்தவர் இப்போ என் ஏன் நீங்கள் பி எஸ் ராமன் போட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கிருந்த திமுக வழக்கறிஞர்கள்லாம் அடுத்த ஏஜி நான் தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் ஸ்டாலின் காதுக்கு போயிடுச்சு சரி திருப்பி ஒரு கட்சிக்காரனை போட்டால் திருப்பி ஒரு பிரளயம் வெடிக்கும் திருப்பி திருப்பி ஆர் எஸ் மாதிரி இளங்கோ வில்சன் இருந்தாலும் போட முடியும் அது ரெண்டு பேர் எம்பி வேறு இந்த பம்பையை வானப்பா ராமனை கூப்பிடுப்பா ஸ்டாலின் ராமனை கூப்பிடுப்பா நம்ம பழைய ராமன் நல்ல மனுஷன் கூடு கூட்டு ராமன் எடுத்துக்கிறேன் கலைஞர் பீரியடில் ஏஜியாக இருந்தார் ராமன் சிறந்த சண்முக சந்திரத்துக்கு ஈக்குவலாக சிறந்த வழக்கறிஞர் உடம்பெல்லாம் மூளை நான் அடிக்கடி அவட பேசி பழகிருக்கேன் ராமனோட வரவு திமுகவின் பல பிரச்சனைகளை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து காப்பாற்றும் அப்படின்னு தைரியமாக சொல்லலாம் ஓகே சார் அதே போல் சமீபத்தில் ஒரு பிரேக்கிங் உதயநிதி அவர்களுக்கு விரைவில் முடிசூட்டு விழா அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நாளில் வந்து துணை முதல்வர் ஆகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உதயநிதிக்கிட்டே மைக் போட்டு செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க துணை முதல்வர் ஆக போகிறீங்களாமே ஆமாம் ஆமாம் அமைச்சர் எல்லாருமே முதல்வருக்கு துணையாக இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கான பதில் சொல்லியிருக்காரு என்ன சார் நாள் குறிச்சிட்டாங்களா என்றைக்கு முடிசூட்டு விழா நடக்க போகுது எலிவேஷன் என்பது எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம்னு சொல்கிறாங்க சார் இப்போ எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியேங்கிறாங்க உங்களுடைய தகவல்கள் என்ன சொல்லுது எப்போது ஒரு துணை முதல்வராக ஆக போகிறார் உதயநிதி ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ராஜ்பவன் தேதி கேட்டதாக கேள்விப்பட்டேன் இருபத்தி ரெண்டா ராம ஜென்மபூமி இனாகிரேஷன் அதோட ஒரு நல்ல நாள் கிடைக்குமாங்க இருபத்தி ரெண்டா சார் இருபத்தி ரெண்டு மாதிரி ஒரு நல்ல நாள் கிடைக்குமா இந்தியாவில் ஏன்னா ராமர் கோயிலே கும்பாபிஷேகம் பண்ணுற நாளுங்கிறது ரொம்ப அரிதான நாள் அன்னைக்கு பஞ்சாங்கத்தில் பெஸ்ட் டேட் எடுத்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு தான் அதுவும் துர்கா அம்மையார்லாம் ஜாதகம் பஞ்சாங்கெல்லாம் பார்க்கக்கூடியவங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதலமைச்சர் வெளிநாட்டுக்கு போகிறார் இருபத்தெட்டு அப்போ போகும்போது பொறுப்பு முதலமைச்சராக கொடுத்துட்டு போனோன்னு பார்க்குறாரு சரி அது நம்ம குறை சொல்ல முடியாது அவங்க கட்சி அவங்க நாளைக்கு ஸ்டாலின் நடத்தி அவர் டிரைவரை கூட முதலமைச்சராக போட முடியும் அது யாரும் குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துணை முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றார்னா அவர்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டு இவர் ஒரு மாதமாக வாட் ஓவர் டைம் இது பதவி ஏற்று ஸ்டாலின் வெளிநாட்டுக்கு போனது துபாய்க்கு போயிட்டு வந்தார் ஆமாம் பர்சனல் இது வந்து பர்சனல் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஹெல்த் ரீசனாக இருக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது ஏன்னா உடம்பு நோய் வருதான் வரும் ட்ரீட்மெண்ட் போகிறது ஒன்றும் பெரிய கொ கொலை குற்றம் கிடையாது ஸோ துபாய் போகும்போதெல்லாம் அவர் யாரையும் முதலமைச்சராக நியமிக்கல துபாய் போயிட்டு வந்தார் ஸோ அப்போ உதயநிதி கூட போனார் சபரீசன் கூட போனாங்க அப்போ யாராக போயிட்டு வந்துட்டார் இது கொஞ்சம் லாங் ட்ரிப்புங்கிறதுனால அவர் உதயநிதியை போட்டு போகலான்ற எண்ணத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இது என்ன என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா மோடிகிட்ட பேசும்போது இது ஆசீர்வாதம் வாங்கினாராம் நான் துணை முதலமைச்சராக வர போகிறவங்க ஆசீர்வாதம் வேணும் மோடிகிட்ட ஆல்மோஸ்ட்டு நல்ல டேர்ம்ஸ் தான் இருந்திருக்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா யோகி ஆதித்யநாருக்கே பிரதமரை பார்க்குறதுக்கு 
திமுகவில் ஏற்படக்கூடிய பூகம்பங்கள் உதயநிதிக்கு பர்சனலாக ஏற்படக்கூடிய பூகம்பங்கள் உதயநிதி சந்திக்க போகும் சில சவால்கள் சனாதன மேட்டில் எஃப்ஐஆர் சார்ஜ் ஷீட் போட்டாச்சு இந்த மேட்டர்லாம் வந்து பிரதமர் சொல்லி கொஞ்சம் அரசியலில் வளரணும்னா கொஞ்சம் பொறுமை தேவைப்பா நாங்கள்லாம் வந்து ஒரே நாளில் பிரைம் மினிஸ்டராக வரல அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கார் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க இளைஞர் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோட்டோவும் வரலையே சார் பிஏபியில் வரல ஆனால் டிஎம்கே ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க உதயநிதி பிஎம் சந்திப்பு ஃபோட்டோ பிஏபியில் வரவே இல்லை அதை வந்து டிஎம்கே தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஏன் பிஏபியில் அந்த ஃபோட்டோவை போடல எதுவும் பிரச்சனையா இல்லை உள்குத்து எதுவும் இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் பர்சனல் அஃபிஷியல் ஓகே இப்போ அஃபிஷியலாக யாரும் போகிறா வச்சுக்கோங்க அஃபிஷியல் ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்து பிஏபிட்ட கொடுத்துருவோம் அது முதல் வேறு கவர்னர் ஆர்பிஐ கவர்னர் வெளிநாட்டு தூதர் எல்லாம் அதில் வரும் பிஏபியில் வந்துடும் இப்போ நீங்களும் நானும் பார்க்குறோம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறோம் தாமரை ஜெயலலிதா பிரகாஷ் சாமி அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறோம் கொடுப்பாரா இல்லை கொடுக்குறாரு வச்சுக்கோங்க சரி தாமரை ஜெயலலிதா பிரகாஷ் வாங்க எட்டு மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு கேட்குற வச்சுங்க அது பர்சனல் விசிட் ஓகே அது பிஏபியில் வராது ஓகே ஓகே நான் எவ்வளோ வாட்டி இங்கே முதலமைச்சரை பார்த்துருக்கேன் என் ஃபோட்டோ வந்து பிஏபி ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா என் அஃபிஷியலாக அவர் கூப்பிடல பர்சனலாக கூப்பிட்டு பேசினார் அதனால் வராது ஆகவே பிஏபியில் வராதுனால அது ஒன்றும் ஒரு குற்றம் குறையான்னு இல்லை ஆனால் உதயநிதியை பிரதமர் சந்தித்தாலும் உண்மை அது ஒன்றும் மறுக்க முடியாது ஃபோட்டோலாம் பார்த்தோம் பிரதமர் சில அட்வைஸ்லாம் கொடுத்தாராம் நீங்கள் இள ரத்தம் கட்சி உங்ககிட்ட தான் வரப்போகிறது ஆட்சி உங்ககிட்ட தான் வரப்போகிறது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் நாங்கள்லாம் அரசியல் அடிபட்டு வந்திருக்கோம் சொன்னால் உங்கள் தாத்தா பண்ணாத அரசியலா எவ்வளோ ஜாம்பம் உங்கள் தாத்தா அவரை மனசில் வச்சுக்கூடாதான்ற வார்த்தை இது பிஎம் அஃபிஷியல் சொன்னது எனக்கு தெரியாது பிஎம் அஃபிஷியல்ஸ் எங்கிட்ட சொன்னது உங்கள் தாத்தா அவன் மனசில் வச்சு செயல்படுங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ சிக்கல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதாவது திமுகவுக்கா இல்லை உதயநிதிக்கா ரெண்டுக்குமே ரெண்டு ரெண்டுத்துக்குமே வாய்ப்பு உண்டு ஒரு சிக்கல் வந்து சனாதன எஃப்ஐஆர்னால வரலாம் ஓகே அதனால் இது என்னென்ன என்ன பிரச்சனைனா இப்போ வந்து இப்போ 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 வந்து ராமர் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் எல்லாரும் பிஸியாக இருக்காங்க இப்போ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் பிஜேபி பிஸியாக இருக்கு பிஜேபி பயங்கர பிஸியாக இருக்கு பிஜேபியோட ஷோ மாதிரி இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டாலின் ஊருக்கு போன பிறகு சில பூகம்பங்கள் வெடிக்க வாய்ப்பு உண்டு ஓகே சில பூகங்கள் வெடிக்கும் ஏன்னா அவரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனை அவர் இல்லாத போது பண்ணுறது தான் பெட்டர்னு நினைப்பாங்க ஓகே ஓகே அது இல்லை பிஜேபி கில்லடி பாரதிய ஜனதா கட்சி கில்லாடி கட்சி அந்த விஷயத்தில் எப்படி குடத்தில் கொடுக்கணும்னு தெரியும் ஸோ இனி வரும் நாட்கள் டிஎம்கேக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் பீரியட்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் தான் சொல்லுவோம் ஓகே சார் குறிப்பாக வழக்கு ரீதியாக சொல்ல வரீங்களா வழக்கு ரீதியாக சொத்து குழிப்பு வழக்கு அப்புறம் சில பழைய வழக்குகள் தூசி தொட்டு தொட்டி போய் எடுக்கப்படுறது உதாரணத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் வந்து நீதி அரசர் பிப்ரவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதம் தேதியை குறிச்சிட்டார் இத்தனாம் தேதி என்கொயரி விசாரிப்பேன் விசாரிப்பேன் இத்தனாம் தேதி முடியும் இத்தனாம் தேதி தீர்ப்பு எல்லாம் சொல்லிட்டார் கிளீனாக அதுதான் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஜுடிஷியரி இல்லை ஒரு நாளைக்கு முன்னூ ஒரு நாலு மணிக்கு அப்புறம் எஸ் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு வழக்கு வரைக்கும் விசாரிக்கிறாரு அப்படின்னு ஹைகோர்ட் ரிப்போர்ட்டை சொல்லிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழரை மணி வரைக்கும் இல்லை என்ன சொன்னா இந்த வழக்கை நான் தினம் விசாரிப்பேன் அதே நேரத்தில் மற்ற வழக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் மூணு மணிக்கு விசாரிப்பேன் சொல்கிறேன் சார் அவர் ஒரு கமிட்டடாக இருக்கார் சார் நாலரை மணிக்கு கோர்ட்டு முடிஞ்சிடும் சார் கோர்ட்டு முடிஞ்சு விசாரிக்கிறாங்க ஏழரை மணி வரைக்கும் எட்டு மணிக்கு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் இந்திய நீதித்துறை கிடைத்த ஒரு மணி மகனம்னு சொன்னது சந்திரசூட் இந்தியாவோட தலைமை நீதிபதி அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த நீதிபதிகள் நீதிமன்றம்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கான் நம்ம சந்தோஷப்படணும் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ்லாம் சாதாரண ஜட்ஜ் இல்லை எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரில்லியன்ட் ஒரு ஆளை பார்த்தாலே முடிவு பண்ணுவார் அதனால் இந்த வழக்குகள்லாம் முடி இப்போ நான் வந்து நீதி ஆன் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தண்டனை கொடுப்பாருன்னு சொல்ல அந்த வழக்குகள் முடிவு பாதகமாக இருந்ததுன்னா மேலும் பல சிக்கல்களை திமுக உருவாக்கும் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் தமிழ்நாடு அரசியல் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விரிவாக சொல்லியிருக்கீங்க சில விஷயங்களில் இக்கண்ணா வச்சு பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க அது வந்து அரசியலில் கூர்ந்து கவனிக்கிறவங்களுக்கு அந்த இக்கண்ணா என்னென்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் தொடர்ந்து ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப விரிவாக பேசியமைத்